നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്വിസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫോർ സീറോ ത്രീ ടു ബാർ ടു സീറോ ടു ത്രീ ടെൻത്ത് ലെവൽ മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ടു ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ക്യൂബിൻ്റെ ദശാംശ രൂപം ഏത് വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ടു ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ലസാഗു എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഫൈവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവറായ ഫൈവ് ക്യൂബാണ് ഇനി ഓരോ ടേമിനെയും എൽ എൽ സി എം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ദശാംശ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ക്യൂബ് ഓരോന്നിനെയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ഫൈവ് ക്യൂബ് അതുപോലെ എഴുന്നു വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ അതായത് ത്രീ അതായത് ഫൈവ് ക്യൂബ് ഇവിടെ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഇനി ത്രീ ടൈംസ് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് പോകില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ സീറോ നീ ഒരു സീറോ കൂടെ ഇടുമ്പോൾ ഫോർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ഫോർ ആണ് ഉത്തരം സി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ഫോർ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദം ഇരുപത്തിയഞ്ചും പൊതു വ്യത്യാസം പത്തും ആയാൽ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക എത്ര അപ്പോൾ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എൻ്റെ തുക കാണാനുള്ള ഫോർമുല എൻ സംഖ്യകളുടെ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ തുക എസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പൊതു വ്യത്യാസം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇരുപത് സംഖ്യകളുടെ തുക അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്നാമത്തെ ആദ്യ പദം ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു പൊതു വ്യത്യാസം പത്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഇവിടെ നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ വൺ നയൻറ്റി അതായത് ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്ഷൻ ഇ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ തുക അടുത്ത ചോദ്യം നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള തീവണ്ടി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഈ തീവണ്ടി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പാലം കടന്നു പോകാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപതാണ് തീവണ്ടിയുടെ നീളം അത് പ്ലസ് പാലത്തിൻ്റെ നീളം ഇരുന്നൂറ് ആകെ മുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്ററാണ് അതിന് സഞ്ചരിക്കേണ്ടുന്നത് ഇനി ഇവിടെ കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻസിൽ സെക്കൻഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ദൂരം മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റി അത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ആകുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയി രണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനാല് സെക്കൻഡ് അതാണ് ഉത്തരം പതിനാല് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി പതിനാല് സെക്കൻഡ് ആണ് ഉത്തരം അടുത്തത് ഒരു ത്രികോണത്തിലെ കൂണുകൾ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന അംശബന്ധത്തിലായാൽ 
ഏറ്റവും വലിയ കോണിൻ്റെ അളവ് എത്ര വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ കോണിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ എഴുതി നോക്കാം വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് അതിൽ ഫൈവ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ കോണിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ത്രികോണത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോണുകൾ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് ഡി ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകൾ എല്ലാം കൂടി കോണുകളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലുത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫൈവ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുക വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് നയൻ അത് വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി അത്രയുമായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ അതായത് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഇസ്ക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി അടുത്ത ചോദ്യം ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഇരുമ്പ് കട്ടയുടെ നീളം ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും വീതി പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഉയരം നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് ഇത് ഉരുക്കി ഒരു സമചതുര കട്ട ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര അപ്പോൾ ഒരു ചതുരാകൃതം ചതുരാകൃതി റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബീച്ച് അതായത് ഉയരം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ നീളം വീതി ഉയരം ഇതെല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം അഥവാ മൂല്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ വ്യാപ്തം ഉരുക്കി കഴിയുമ്പോഴും മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യാപ്തം വരുന്നത് ഇത് മൂന്നും കൂടി ഗുണിക്കുക ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു നാല് ഈക്വൽ ടു ഇരു തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഉരുക്കി കഴിയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം സേ വ്യത്യാസം വരില്ല വരില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു സമചതുരക്കട്ടയുടെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം അപ്പോൾ വശത്തിൻ്റെ നീളം അത് സമചതുരക്കട്ടയുടെയാണ് അത് ഇതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് കണ്ടാൽ മതി സമചതുര കട്ട അപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് വ്യാപ്തത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായി വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ക്യൂബ് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ക്യൂബ് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വൺ ആണ് ഇനി ഓട്ട് പവർ വരുമ്പം വീണ്ടും മൈനസ് വൺ ആണ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വൺ തന്നെയാണ് വൺ പ്ലസ് ഓട്ട് പവർ ആകുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് മൈനസ് ടു എന്നാണ് വരുന്നത് അതായത് ടു മൈനസ് ടു സീറോ ആൻസർ സീറോ ഓപ്ഷൻ സി സീറോ അടുത്തത് എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബി പ്ലസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സി പ്ലസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ആയാൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സിയുടെ വില എത്ര എ പ്ലസ് ബി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബി പ്ലസ് സി ഫോർട്ടി സി പ്ലസ് എ തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എ ഉണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ബി ഉണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം സിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഒട്ടും രണ്ടും പത്ത് ഒന്നാം ചോദിച്ച പത്ത് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സിയുടെ വില അൻപതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഫിഫ്റ്റി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി അഞ്ച് മുതൽ മാർച്ച് അഞ്ച് വരെ രണ്ട് രണ്ട് ദിവസം ഉൾപ്പെടെ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒരു ാണ് അതിവർഷമാണ് അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് 
ദിവസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ നാല് ദിവസം ഒഴിവാക്കിയാൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചുണ്ട് ഇനി മാർച്ച് വൺ ടു ഫൈവ് രണ്ടും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ അഞ്ച് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് തേർട്ടി മുപ്പത് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ദിവസവും ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മുപ്പതാണ് ഉത്തരം ആൻസർ തേർട്ടി ഓപ്ഷൻ ഡി തേർട്ടി അടുത്ത ചോദ്യം കൂട്ടത്തിൽ ബന്ധമില്ലാത്ത സംഖ്യ ഏത് വൺ 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 ഹൺഡ്രഡ് ലെവൻ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ വൺ തേർട്ടി ടു വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ സംഖ്യകൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ വൺ തേർട്ടി ടു വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെടുത്താൽ വൺ ടു വൺ വൺ പ്ലസ് ഇതാണ് ടു ഇനി ഇവിടെ എടുത്താലും വൺ ത്രീ ടു അപ്പം ഇത് പ്ലസ് ഇതാണ് മിഡിൽ ടേം വൺ ഫോർ ത്രീ എടുത്താലും ഇവിടെ നോക്കാം വൺ ഫോർ ത്രീ അപ്പം വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ഇനി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എടുത്താലും വൺ പ്ലസ് ഫോർ വൺ 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 മാത്രം അതിൽ വരുന്നില്ല അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഉത്തരം വൺ ഹൺ വൺ 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 ഓപ്ഷൻ എ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ ആണ് കൂട്ടത്തിൽ ബന്ധമില്ലാത്ത സംഖ്യ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ക്ലോക്കിൽ സമയം രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിക്കും മിനിറ്റ് സൂചിക്കും ഇടയിലുള്ള കോണളവ് ഓരോ മണിക്കൂറിലും മുപ്പതാണ് ഇവിടെ മിനിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ടു എച്ച് അതായത് ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഓരോ മണിക്കൂറിലും മുപ്പത് വെച്ച് അറുപത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് മണിക്കൂർ സൂചിക്കും മിനിറ്റ് സൂചിക്കും ഇടയിലുള്ള കോണളവ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിൻ്റെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി അറിയിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ